ఎగరడం వలన అక్కడ ఆ జపాన్లో ఫుకుషిమ దైచి అనేటువంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లు రెండు కూడా పేలిపోయినాయి అలా పేలిపోయినప్పటి నుంచి జపాన్లో జరిగినటువంటి ఘోరమైనటువంటి సంఘటన తర్వాత భారతదేశంలో భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో కూడా అణు విద్యుత్ కేంద్రాల మీద ఎక్కడ లేని భయం అనేటువంటిది ఏర్పడింది ఇక్కడ చూడండి జపాన్లో వచ్చినటువంటి సునామీ రిక్టర్ స్కేల్పై తొమ్మిది తీవ్రత వచ్చినటువంటి ఈ సునామీ పద్దెనిమిది అడుగుల ఎత్తులో ఉండాల్సినటువంటి నీటి అలలు నలభై ఆరు అడుగుల ఎత్తుకు రావడం వలన అక్కడ ఉండేటువంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లు అన్నీ కూడా వరుసగా పేలిపోయినాయి దాంతో జపాన్ సునామీ కారణంగా వచ్చిన నష్టం కన్నా ఈ అణు రియాక్టర్లు పేలడం వల్ల వచ్చేటువంటి నష్టాన్ని ఊహించి అది చాలా జాగ్రత్తలు చేపట్టి ఆ ప్రమాదం నుంచి బయటపడగలిగింది అణు విద్యుత్తును ప్రస్తుతం అది తాత్కాలికంగా కూడా ఆపివేసింది మరి ఇలాంటి ప్రమాదాలు జపాన్లో సునామీలు స సర్వసాధారణమే కానీ ఈ విధంగా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ జరగడం అనేది ప్రథమ ప్రథమ సారి కాబట్టి చాలా వాళ్ళు భయభ్రాంతులకు లోనయ్యారు జపాన్లో ఉండేటువంటి దేశమంతా కూడా దేశంలో ఉండేటువంటి ప్రజలంతా కూడా ఈ రేడియో ధార్మిక ప్రభావం మన మీద పడుతుందేమో అని చెప్పి వాళ్ళంతా కూడా భయాందోళనకు గురయ్యారు మరి ప్రపంచం మొత్తం కూడా శాస్త్రవేత్తలంతా కూడా జపాన్కు సహకరించి ఆ ప్రమాదం నుంచి బయటపడిగారు ఈ ప్రమాదం నేపథ్యంలో అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడానే అంటే ఆలోచనలో అన్ని దేశాలు కూడా పునరాలోచనలో పడ్డాయి అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలన్నా వద్దా చేస్తే ఇలాంటి ప్రమాదాలను మనం ఎదుర్కోగలమా మనకు అలాంటి సురక్షితమైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయా జపాన్ ఎంతో సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశమే తల్లడిల్లిపోయింది ఆ ఫుకుషిమ దైచి అణు విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ప్రమాదం నుంచి బయటపడవేసి ప్రజలందరినీ యొక్క ఆందోళనను తగ్గించగలిగింది మరి చరిత్రలో చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తేదీన రష్యా అప్పట్లో సోవియట్ రష్యాలో ఉక్రెయిన్ అనేటువంటి దేశం ఉంది ఆ ఉక్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి చెర్నోబిల్ అనే వద్ద చెర్నోబిల్ వద్ద కూడా ఘోరమైనటువంటి అణు ప్రమాదం జరిగింది మనం ఇంతకు చెప్పుకున్నాం కదా జపాన్లో అమెరికా పరమాణు బాంబు దాడి చేసిందని దానికన్నా కొన్ని వందల రెట్లు తీవ్రమైనటువంటి చెర్నోబిల్ అణు దుర్ఘటన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో జరిగింది దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చూడండి ఆ నియంత్రణ కేంద్రంలో చేసినటువంటి మానవ తప్పిదం వలన న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పేలిపోయింది అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా భయభ్రాంతులై పరిగెత్తడము ఆ హృదయ విధారకమైనటువంటి సన్నివేశాలు మనం చూస్తున్నాం దాదాపు ఈ చెర్నోబిల్ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి డెబ్బై ఆరు గ్రామాలు నగరాల్లో ఉండేటువంటి లక్షలాది మంది ఇళ్ళు స్థలాలు అన్నీ వదిలేసి కట్టుబట్టలతో సజీవంగా బయటపడి తీర్చాలని చెప్పి అందరూ కూడా సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయారు ఇలాంటి ఘోరమైనటువంటి అణు దుర్ఘటన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు తర్వాత మరలా మన జపాన్లో రెండు వేల పదకొండులో జరిగింది మరి చెర్నోబిల్ అణు దుర్ఘటన సన్నివేశాలు చూడండి హిరోషిమా కన్నా కూడా వంద రెట్లు ఎక్కువ రేడియో ధార్మికత అక్కడ విడుదలైందని చెప్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాన్ని నిర్జన ప్రాంతంగా నిషేధ ప్రాంతంగా ప్రకటించారు కాబట్టి ఎవరు అక్కడికి వెళ్ళటం లేదు అలా వెళితే అక్కడ రేడియేషన్ ప్రభావానికి లోనవడం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మరి రేడియో ధార్మికతకు గురైనటువంటి ప్రజలు ఎలా ఉంటారో చూడండి చూడండి ఎదుగుదల లేదు చాలా వయసు ఉంటుంది కానీ ఎదుగుదల లేదు అలాగే శరీరం కూడా చూడండి తల అంతా కూడా పెద్దదిగా ఉంది అలాగే బాడీ అంతా కూడా శరీరం అంతా కూడా ఎదుగుదల లేక అవయవ లోపంతో పుట్టినటువంటి ఆ పిల్లలను చూడండి ఎంత దారుణంగా ఉందో మరి అలాగే ఈ విధంగా రక్తస్రావం అవ్వడం మెదడులో కణితులు ఏర్పడడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి ఇక్కడ చూడండి ఒక పిల్లవాడికి జుట్టు అంతా కూడా మొత్తం రాలిపోయింది కేవలం రేడియేషన్ ప్రభావం వల్ల మరి లాభము ఉంది నష్టము ఉంది లాభం ఏంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లను నిర్మించి నియంత్రిత శృంఖల చర్య ద్వారా అపారమైనటువంటి ఉష్ణ ఉష్ణాన్ని క్రమబద్ధంగా తీసుకొని విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం మరి నష్టం ఏంటి ఐటమ్ బాంబు ఐటమ్ బాంబు ఉపయోగించడం ద్వారా మనం ఎంతో నష్టాన్ని పొందుతాం మరి లాభంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు శాంతియుత ప్రయోజనము విధ్వంసక విషాదము శాంతియుత ప్రయోజనంగా మనం చూసినట్లయితే రియాక్టర్ల ద్వారా విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం మరి నష్టంగా చూసుకున్నట్లయితే అణుబాంబు యొక్క విస్ఫోటనం 
సో ఈ విధంగా లాభ నష్టాలను మనం బేరీజ్ వేసుకొని ఏది మనకు మానవాళికి మేలు చేస్తుంది అని ఆలోచించినట్లయితే మనం శాంతియుత ప్రయోజనంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే విరివిగా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లను సురక్షిత పద్ధతిలో నిర్మించి పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా యొక్క విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చడమే లాభము అంతేగాని అనియంత్రిత శృంఖల చర్యను ఆధారంగా చేసుకొని ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఈ విధంగా అణ్వస్త్రాలు తయారు చేస్తే మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అంటూ వస్తే ప్రపంచం సర్వనాశనం అవుతుంది మరి ఇప్పటిదాకా మనం అణు విద్యుత్ గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ల నుంచి అణు విద్యుత్ని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం అలాగే అణు సామర్థ్యాన్ని దుర్వినియోగపరిస్తే ఆటమ్ మామూలు తయారు చేయడం వల్ల వచ్చే నష్టం తెలుసుకున్నాం అలాగే రియాక్టర్లను సక్రమంగా నిర్మించకపోవడం వలన వచ్చేటువంటి ప్రమాదాలు జపాన్లో కానీ ఫుకుషిమాలో కానీ జపాన్లోని ఫుకుషిమా కానీ అలాగే సోవియట్ రష్యాలోని చెర్నోబిల్ కానీ మనం చూసాము మరి ఈ లాభ నష్టాలను బేరీజ్ చేసుకొని మనం శాంతియుత ప్రయోజనం కోసమే ఈ సామర్థ్యాన్ని అణు సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం అనమాట మరి అదనపు సమాచారంగా రేడియో ధార్మిక ఐసోటోపులు ఏ విధంగా మనకు ఎంత మేలు చేస్తాయో ఇప్పుడు చూస్తాం సోడియం లెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ పదకొండు ఇరవై నాలుగుని రక్తంగా అడ్డగట్టేటువంటి శరీర భాగాన్ని గుర్తించడానికి వాడతారు ఇక్కడ చూడండి మానవ శరీరంలోకి ఈ సోడియం ఐసోటోపును పంపించడం ద్వారా శరీరంలో ఎక్కడైతే రక్తం గడ్డగడుతుందో ఆ భాగాన్ని మనం సులభంగా గుర్తించవచ్చు అలాగే కోబాల్ట్ ఇరవై ఏడు అరవైని క్యాన్సర్ నివారణలో వాడచ్చు ఈ మెదడు భాగంలో కానీ శరీరంలో ఏ భాగంలో అయినా సరే మనకు ట్యూమర్స్ కణితులు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అవి హానికరం కాకుండా వాటిని తొలగించడానికి ఇలాంటి ఐసోటోపులను వాడతారు చూడండి ఇక్కడ రేడియో యాక్టివ్ కోబాల్ట్ అనేటువంటిది నేరుగా ఆ లక్ష్యం మీదకు చేరి అక్కడ ఉండేటువంటి క్యాన్సర్ వ్రణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమూలంగా మార్చివేస్తుంది అలాగే థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరుని అంచనా వేయడానికి అయోడిన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ థర్టీ వన్ ఈ అయోడిన్ ఐసోటోపు ద్వారా మన మెడ భాగంలో గొంతు భాగంలో ఉండేటువంటి శీతాకుకు చిలుక ఆకారంలో ఉండేటువంటి థైరాయిడ్ గ్రంథి ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో అంచనా వేయడానికి అయోడిన్ ఐసోటోపు ఉపయోగపడుతుంది ఒక నేలలో ఏ ఎరువు వాడాలో దానిలో ఫాస్ఫరస్ మోతాదును ఎంత ఉంచాలో నిర్ణయించేందుకు రేడియో ఫాస్ఫరస్ని వాడతారు మరి రేడియో ఫాస్ఫరస్ ఎలా మొక్కలోకి పంపిస్తామో చూడండి రేడియో ఫాస్ఫరస్ ఐసోటోప్ను ఒక సిరంజ్ ద్వారా తీసుకొని వేరు భాగంలో మొక్కకు అందించినప్పుడు ఆ రేడియో ఫాస్ఫరస్ వేర్ల ద్వారా సిరంజ్ సాయంతో మొక్కకు అందించినప్పుడు రేడియో ఫాస్ఫరస్ కణాలను మొక్కలోని భాగాలు ఎలా వాడుకుంటాయో ఆ గైగర్ ముల్లర్ కౌంటర్ అనేటువంటిది గుర్తిస్తుందన్నమాట వీటి ద్వారా మొక్కలు ఎలా పెరుగుతాయి పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఫాస్ఫరస్ మొక్కలు ఏ ఏ భాగాలకు ఎక్కువగా అందుతూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అలాగే తృణధాన్యాలు ఉల్లిపాయలు పప్పులు ఇలాంటి ఆహారపు వస్తువులు చెడిపోకుండా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచాలనుకుంటే గామా కిరణాలను సోకింపజేసి అందులో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా కానీ ఇంకా ఇతర సూక్ష్మజీవులు అన్నింటినీ కూడా చంపేయడం ద్వారా వాటి యొక్క నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతారు అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు గామా కిరణాలు అనేటువంటివి రేడియో ధర్మ కిరణాలు కదా అలాంటి వాటిని సోకించినటువంటి ప ఆహార పదార్థాలు మనం తీసుకుంటే మనకు ఏదైనా ప్రమాదం ఉంటుందా అంటే అలాంటిది ఏమీ లేదు ఇక్కడ కేవలం ఆహార పదార్థాలను శుభ్రం చేయడానికి తక్కువ మోతాదులో ఉండేటువంటి గామా కిరణాలను మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం ఇంకోటి చూద్దాం మరి రేడియో ధార్మిక వికిరణాలు అసలు ఎలా ఏర్పడతాయో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇది ఒక బలమైనటువంటి సీసపు కోటరం లేదా గది లాంటి నిర్మాణం దీన్నే మనం ఇక్కడ సీసపు దిమ్మె అంటున్నాం ఈ సీసపు దిమ్మకు సన్నటి రంధ్రం ఉంచుంది మిగతా వైపు అంతా కూడా క్లోజ్ చేయబడి ఉంటుంది ఎందుకని ఇందులో మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం రేడియో ధార్మిక పదార్థం తీసుకుంటున్నాం దాని నుంచి అదృశ్య కిరణాలు వస్తాయి ఆల్ఫా బీటా గామా కిరణాలు అందుచేత మనం ఈ సీసపు దిమ్మెను వాడతాము సీసం గుండా ఆల్ఫా బీటా గామా కిరణాలు రావు మరి ఉన్నటువంటి సన్న రంధ రంధ్రం గుండా వచ్చినటువంటి ఆల్ఫా బీటా గామా కిరణాల యొక్క ప్రసారం ఏ విధంగా ఉందో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు బొమ్మలో చూడండి ఆల్ఫా బీటా గామా 
నేరుగా విచలనం చెందకుండా వెళ్ళేవే గామా కిరణాలు మళ్ళీ ఎడం వైపుకు ఆల్ఫా కుడివైపుకు బేటా కిరణాలు విచలనం చెందడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూసాము ఈ సీసపు దిమ్మెలో ఉన్నటువంటి రేడియో ధార్మిక పదార్థం నుంచి వెలువడినవి వ్యవసాయ రంగంలో విత్తనాలలో వచ్చేటువంటి ఉత్పరివర్తనాలను నియంత్రించేందుకు ఈ రేడియో ధార్మిక కిరణాలు అయినటువంటి గామా కిరణాలను వాడతారు ఉత్పరివర్తనం అంటే ఏమిటి దానిలో వచ్చేటువంటి మార్పు విత్తనాల్లో వచ్చేటువంటి మార్పులను కంట్రోల్ చేయకపోతే ఉత్పాదకత దెబ్బతింటుంది ఉత్పత్తి సామర్థ్యం దెబ్బతింటుంది అదే ఆ విత్తనాల్లో వచ్చేటువంటి ఉత్పరి ఉత్పరివర్తనాలు మ్యుటేషన్స్ అనేటువంటి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి వాటికి గామా కిరణాలను వాడడం ద్వారా ఆ విత్తనాలను మనం శుద్ధి చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఆహార పదార్థాలను వికిరణాలకు సోకింపజేసేటువంటి సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి పరికరం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్టోరేజ్ పూల్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ రేడియేషన్ సోర్స్ ఎక్కడైతే రేడియేషన్ చేయాలో ఆ సోర్స్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కన్వేయర్ బెల్ట్ అనేది ఉంది మనకి కన్వేయర్ బెల్ట్ మీద ఏమవుతాయి ఈ ఆహార పదార్థాలన్నీ నెమ్మదిగా ఇలా లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ గామా రేస్ అనేటువంటి వాటి మీదకి వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ రేడియేషన్ అనేది బయటికి రాకుండా ఇక్కడ ఒక షీల్డ్ అనేది ఉంటుంది లోపల ఇర్రేడియేషన్ జరగడం వలన రేడియేషన్ గురి చేయడం వలన బయట నుంచి శుభ్రమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు బయటికి వస్తాయి మరి రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు అనేటువంటి గామా కిరణాలు విడుదల చేస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఇవి మానవ శరీరాన్ని ఎక్కువగా గురి చేయకూడదు అలా గురి చేస్తే క్యాన్సర్ లాంటి రోగాలు వస్తాయి గామా కిరణాలను ఉపయోగించి క్యాన్సర్ కణాలను నాశనం చేస్తాము అలాగే గామా కిరణాలు మన శరీరంపై ఎక్కువ సోకినప్పుడు అవి మన శరీరంలో క్యాన్సర్ కణాలను ఏర్పరుస్తాయి అంటే మంచి అదే చేస్తుంది చెడు అదే చేస్తుంది కాబట్టి రేడియో ధార్మిక పదార్థాలతో పనిచేసేటప్పుడు మనం గామా కిరణాలు ఎక్కువగా మన శరీరాన్ని సోకకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీరు మేడం క్యూరీ గురించి తెలుసుకొని ఉంటారు పాపం ఆమె రేడియో ధార్మిక పదార్థాలతో పనిచేసి 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 జీవితకాలం తన చేతి వేళను కూడా పోగొట్టుకుంది కానీ ఎన్నో పరిశోధనలు చేసింది ఆమె పరిశోధనల యొక్క ఫలితాన్ని మనం ఈరోజు అనుభవిస్తూ ఉన్నాం మరి చూడండి మన శరీరంలో రేడియో ధార్మిక మూలకాల యొక్క ప్రభావం ఒక్కొక్క పార్ట్ మీద ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది కోబాల్ట్ యురేనియం రేడాన్ సీజియం లెడ్ అంటే సీసము స్ట్రాన్షియం ప్లూటోనియం అయోడిన్ పొటాషియం ట్రీటియం కార్బన్ రేడియం ఇలాంటి రేడియో యాక్టివ్ మూలకాల యొక్క ప్రభావము మన శరీరంలో ఏ ఏ భాగాల మీద ఏర్పడుతుందో ఏ ఏ భాగాల మీద వాటి ప్రభావం ఉంటుందో మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు కాబట్టి చిన్నారులు ఈరోజు మనం అణుధార్మిక పదార్థాలను ఉపయోగించడం వల్ల వచ్చేటువంటి లాభాలు ఏంటో నష్టాలు ఏంటో తెలుసుకున్నాం అలాగే భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడ అణు విద్యుత్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కొత్తగా ఎక్కడెక్కడ నిర్మించబోతూ ఉన్నాం అలాగే ఈ అణు విద్యుత్ కేంద్రాల మీద జరుగుతున్నటువంటి ఆందోళనలు వాటికి పరిష్కారాలు అవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నాం అలాగే చివరిలో మనం రేడియో ధార్మిక ఐసోటోపులను వాడడం వలన మానవుని యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి మనిషికి ఏదైనా జబ్బు చేసినప్పుడు ఏ రేడియో ధార్మిక పదార్థాలను ఏ రేడియో ధార్మిక ఐసోటోపులను వాడడం ద్వారా వాటిని నయం చేసుకోవచ్చో కూడా మనం తెలుసుకున్నాము మరి ఈసారి మరలా కలుసుకున్నప్పుడు ఇలా సైన్స్కు సంబంధించినటువంటి అత్యంత ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం సరేనా Thank you.